Духовное управление мусульман Российской Федерации и Российская национальная библиотека объявили о создании в здании РНБ мемориального кабинета востоковеда Игнатия Крачковского. Проект реализуется по благословению муфтия шейха Равиля Гайнудина в честь 140-летия выдающегося ученого. Председатель Думы РФ Муфтишей Хравиль Гайнудин 2 марта встретился с чрезвычайным уполномоченным послом Королевства Саудовской Аравии в Москве Абдурахманом Аляхмадом. Стороны обсудили перспективы, подписанные в прошлом году исполнительной программы меморандума о сотрудничестве Духовного управления мусульман РФ и Министерства по делам ислама, исламского призыва и наставления КСА. На прошедшем в конце февраля в неочередном съезде Духовного управления мусульман Свердловской области глава Мухта Сибата Артур Мухудинов представил своего нового первого заместителя, председателем Рома имени имама Аль-Бухари города Верхняя Пышма Рушана Камалединова. Молодой религиозный деятель сменил на этой должности Руслана Нурмаметова. В городе Малмыш состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Ислам. Пример социального благополучия», организованная Духовным управлением мусульман Кировской области и региональной национально-культурной автономии татар. Инициатором проведения мероприятия выступил председатель Думы Кировской области Нияз Кашапов. В Московском исламском институте состоялась презентация трехтомного учебного пособия по таджвиду. Авторы – имам Хатыб Московской соборной мечети, соискатель Мии Дамирджан Зайнудинов и преподаватель основ ислама Гульнас Закирова разработали собственную методику преподавания дисциплины. Пособие издано в рамках уникальной серии «Реформа медресе. Новый курс». 